Kita ke informasi pertama. Pemirsa anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Haji Dedi Iskandar Batubara, mendesak pihak pemerintah pusat segera melakukan perbaikan jalan lintas Sumatera Medan Pematang Siantar yang menghubungkan Kabupaten Deli Serdang Pematang Siantar yang banyak ditemui lubang di badan jalan. Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera Medan Pematang Siantar mengalami kerusakan cukup parah. Lubang-lubang besar dan dalam banyak terdapat di badan jalan sehingga sangat membahayakan para pengendara yang melintas, khususnya kendaraan roda dua. Pantauan di lapangan kondisi badan jalan yang berlubang, mulai dari pagar jati ke Wate Deli Serdang, kemudian untuk wilayah Serdang Bedagai, di Desa Bengkel, Desa Sesi Jengi, Desa Firdaus, Kota Rampai, Desa Pon, Desa Sebamban, serta Dolok Merawan, serta di wilayah Kota Tebing Tinggi, lubang terpantau di sekitar Simpang Medan, sekitar pintu tol Tebing Tinggi, serta di depan Masjid Agung Tebing Tinggi. Kondisi jalan yang berlubang tersebut menjadi genangan air di musim penghujan. Saat ini terlihat seperti kolam kecil. Warga sekitar memberi tanda agar pengendara sepeda motor tidak terperosok ke dalam lubang tersebut. Bahkan warga dengan swadaya menutup lubang dengan sirtu. Menanggapi kondisi jalan yang rusak tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Haji Dedi Iskandar Batubara, saat ditemui di acara Hud Al Jamiatu Wasliang di Kabupaten Serdang Bedagai, beberapa waktu lalu selaku anggota DPD RI Dapil Sumut mendesak pihak pemerintah pusat segera melakukan perbaikan jalan yang berlubang tersebut agar tidak membahayakan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor. Secara pribadi dirinya mengucapkan berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membangun jalan tol di Sumatera Utara. Namun pasca dibangunnya jalan tol dirinya sangat menyayangkan kondisi jalan lintas nasional banyak yang rusak sehingga terkesan kurang diperhatikan. Saya berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah bangun tol di Sumatera Utara. Ya, tapi saya juga menyesalkan bahwa pasca tol dibangun kemudian jalan lintas nasional itu tidak tidak jadi jadi Perhatian saya lihat, sudah berapa tahun ini memang kayaknya tambal sulam saja ya, tambal sulam. Dan saya berharap ini kepada kementerian e, terkait di Jakarta, saya kira ini mungkin case-nya bukan hanya di Sumatera Utara. Di beberapa tempat juga yang e, ada program pembangunan jalan tol. Untuk itu pihak Kementerian PUPR segera memperbaiki jalan yang rusak agar tidak menelan korban jiwa. Abdul Malik melaporkan dari Serdang Bedagai untuk Evarida TV.